Ja, hallelöle, Freunde der guten Laune und der besseren Unterhaltung und willkommen zu einer nostalgischen Folge, denn wir werden uns heute drei Spieleklassiker aus dem Hause Rockstars angucken. Zum einen Red Dead Redemption, das ja so ein bisschen sein, ja, sein Reunion, seine Auferstehung jetzt durch die PC-Version erhalten hat, die ja im Endeffekt für den PC nach 14 Jahren endlich released worden ist. Hinzu kommt, dass wir noch jetzt hier in diesem kleinen feinen premiere Livestream noch zwei andere Spiele anspielen werden, darunter Eleanor und zu guter Letzt Bully, das ich bisher noch nie gespielt habe, obwohl es einer der besten Spiele von Rockstars sein soll. Das Ganze bekommt ihr auf der Xbox, nämlich mit dem GTA Plus Pass. Dort könnt ihr sämtliche aktuellen klassischen Rockstar-Titel kostenlos spielen. Also GTA San Andreas, der Remake, GTA Vice City, der Remake, ich glaube Teil 3, der Remake. Wir haben Red Dead Redemption Bully und LA Nord zu guter Letzt. Und ja, diese drei Spiele möchte ich mir ganz gerne mit euch gemeinsam anschauen. Ich werde das Ganze hier in dieser Live-Premiere als komplettes Vorstellvideo lassen, wo wir ja jedes Spiel ungefähr 20, 25 Minuten anspielen werden. Und und diese Folgen kommen separat einzeln auch nochmal heute online. Das heißt, die erste Folge, so ein Review Let's Play Episode 1 von Red Dead Redemption, L.A. Noir und äh, Bully. Und wir gucken gemeinsam, wo die Reise weiterhin gehen wird. Ich bin auf alle Fälle gespannt. Ähm, ganz kurz nochmal für die äh, PC-Variante von Red Dead Redemption. Ich habe die auch mal ganz kurz angespielt. Erstmal eine schöne Sache, dass die PC-Spieler das Ganze haben. Ein bisschen schade ist natürlich, dass wir keinen richtigen Remake erhalten haben. Aber ansonsten kommt das Spiel mega gut an. Also, ich würde sagen, wir fangen zuallererst mit Red Dead Redemption an. Alle drei Spiele sind unten in meiner Videobeschreibung verlinkt. Zum einen, wie ihr da hinkommt und äh, zum anderen zu den einzelnen Episoden. Also guckt auch ganz gerne rein. Lasst einen Daumen nach oben da und vor allem lasst euch gut unterhalten. I'm grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. Do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? Uh, it hardly seems fair. Uh, what I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they live like animals, but they're happier now. <laughs> Mr. 
Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, no, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. <laughs> I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. The John's family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. Uh, it, it's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. So, da sind wir auch schon und ich muss sagen, wir haben ja jetzt hier kein großes Remaster. Viel wurde jetzt hier nämlich nicht gemacht in den letzten 14 Jahren. Trotz all dem sieht es immer noch fahrlaft schön aus. Äh, verzeiht, wenn ich jetzt noch ein bisschen ruhig bin die nächsten zwei, drei Minuten, aber geht auch so ein bisschen, um ja in die Handlung reinzukommen. Aber es ist schon mal interessant, weil Red Dead Redemption ist ja eigentlich das Prequel zu Red Dead Redemption 2, also die Vergangenheit von John Marston. Und ähm, da wird es auch gleich ganz interessant sein, ob wir so ein bisschen davon was erfahren, was wir auch in Red Dead Redemption 2 wir denn später gesehen haben. Parts these days. 
knows you do find about as sociable as an old Serena back to you. <laughs> I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Gee up. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? <laughs> It was the marshal who hired me, Lee Johnson. Do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. You ain't very talkative, are you? No. Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me, there's things you better off not knowing. Damn coyotes! What a waste of good meat! Almost there, Mr. Martin, just over this hill. Whoa now! Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. <laughs> Come for you, Bill Williamson. Come out here right now. Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. <laughs> oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill. I implore you, think about this. <laughs> you implore me? <laughs> you implore me. You always were one for fancy words. <laughs> oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implores. I, I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well. 
Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was... Oh! I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Er, Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarland. Miss Bonnie McFarland. Well, you may be right, Miss McFarland. I don't know. Huh. So what were you doing? Trying to give Mr. Williamson a chance, for old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him, long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, Miss. <laughs> See my hat? I have. And uh, what will you do now? Now I'm gonna. Take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later and help me patrol the perimeter? You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Hello. So, jetzt sind wir endlich da. Ach, Mann, 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 der gute Johnny. Gut, äh, Bonnie ist äh, der, der das blaue Symbol auf der Karte. Ach, ist es herrlich. Ah, ich habe es ja damals ja auch gespielt, also zu Zeiten, wo ich selber für mich einfach nur gespielt habe und das war damals wirklich atemberaubend schön gewesen. Ich weiß noch, wie ich damals in den ganzen Computermagazinen davon gelesen habe, dass so ein Spiel herauskommt und wie detailliert das schon war. Und guckt euch das mal an, für 14 Jahre Spielegeschichte... Können wir irgendwie reinzoomen eigentlich? Ach, keine Ahnung. Äh, für 14 Jahre Spielgeschichte sieht das schon richtig, richtig toll aus. Also wirklich richtig, richtig gut. Und dementsprechend äh, war es halt auch ein Vergnügen gewesen, Red Dead Redemption 2 zu erhalten, was ja wirklich in meinen Augen in der Spieleindustrie ein Meilenstein ist. Also wirklich einfach mal so eine Fortsetzung herauszubringen. Bei Red Dead Redemption war schon wirklich ein hammergeiles Spiel. Handlung, Story, ähm, der, 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 der das, das Ensemble ringsherum und dann der zweite Teil, der hat das Ganze noch mal, noch mal eine richtige Krone aufgesetzt. Gut, gehen wir mal zu Bonnie. So, kommt mal, ach genau, kriechen können wir hier und hier können wir genau rennen. Bonnie, ja. Yeah. Man merkt aber auch schon jetzt so ein bisschen, oh, hoppala. 
äh, auch bei Red Dead Redemption oder aber auch bei später bei L.A. Noor, dass wir halt äh, wirklich schon so ein bisschen die neue Generation der Gesichtserkennung hier haben. Weil die Gesichter sind halt zum Teil auch wirklich eingescannt von echten Schauspielern und wirkt ein bisschen realistischer. Äh, ja. Okay, wir traben ganz gemütlich dahin. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Ja, lass mich doch erstmal anbinden, Mensch. Ach, es ist herrlich, es ist wirklich ach, das ist traumhaft schön. Zumal, äh, wenn man einfach schon mit den Gedanken herangeht, wie sagt Red Dead Redemption an sich, vor 14 Jahren erschienen, da war doch gar nicht die Rede von Teil 2 gewesen. Wenn man sich jetzt nochmal mit den Teil 2 als angeschaut hat und gespielt hat, was eigentlich jetzt gut vor 10, 15 Jahren hier alles passiert ist in der Story, ach, das ist schon irgendwie richtig spannend. Macht aber auch den ersten Teil gar nicht viel schlechter, muss man echt mal sagen. Ich komm ja schon, meine Herren, ey. How about a cold drink, Mr. Oh, gerne. Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. <lacht> I could use a rest. Sure, come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Boah, die geht aber schnell ran. Ich weiß noch, damals dachte ich wirklich noch, die aus den könnten beiden was werden, weil ich es irgendwie nicht mitgeschnitten habe, dass eigentlich Johnny Boy eigentlich eine Frau und ein Kind hat. Telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables. I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Come on, then. Let's mount up and take a look around. Okay. Für mich legendärste Outfit war immer noch der Poncho gewesen, weil da einfach so ein bisschen für eine Handvoll Dollar Guide mit Clint Eastwood, den habe ich immer voll gerne angezogen, aber davon will ich jetzt gar nicht allzu viel verraten, aber ich sag euch eins, es geht nach Mexiko. Boah. Okay, sollen wir schon unser Gewehr jetzt nehmen? Morgen einfach. So. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Ja, das nebeneinander herhalten, muss man ehrlich gesagt sagen, ist nicht das Allergeilste. Ich probier's mal hier auf der rechten Seite. Look, those damn rabbits are at the crops again. Get down and give me a hand, will you? Na klar. Ja. Wo ist es? Oh, da! 
Zack! Zack! Los, Köpfer, komm her! Ah, komm her! Wo bist du? Weil wir die Armen, auch die Ärmsten, nicht mitnehmen. Na klar! Pa! Auf, auf! Das ist nun! Das ist eine Kuh! Ach! Gute Nacht. Ich muss aber auch echt sagen, dass die Red Dead Redemption Reihe mich mehr mittlerweile in den Band zieht, oder auch schon damals, als es GTA jemals tat. Also GTA 4 habe ich geliebt, auch GTA 5 habe ich auch mega oft und viel gespielt. So wie alle. Guck mal, Outfit, haben eigentlich schon ein neues Outfit? Ich glaube schon, wa? Ah, und die ist hieß vielleicht? Nee, leider nicht, okay. Ähm, aber nichtsdestotrotz, irgendwie White Dead Redemption hat mir damals einfach wesentlich mehr gegeben, weil ich auch sehr gerne dann auch wirklich dann das privat gespielt habe und stundenlang einfach da durch die Gegend reiten wollte und jagen war und einfach nur die Sachen entdecken möchte. So, einmal speichern. Ja. Gentleman-Bekleidung, Menüeintrag vollendet. Okay, gehe zum B auf der Karte, um mit Bonnie McFarlane zu sprechen. Okay. Wo ist er denn? Oh, 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 oh. Kann ich hier mit den Leuten? Oh, nee. Nee, alles gut, alles gut. Gut, ich glaube, die Aktion gab es nicht. Bei White Dead 2 konnten wir mit uns allen unterhalten. So, grüßen oder so. Ich glaube, das gab es hier nicht. Hallo. Nee, ah, scheiße. Ja gut, bin wir einfach an. Oh nee. Oh, wo ist sie denn? Auch mit Pferd die Mission hier beginnen? Oh, schade. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? 
I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, uh, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Uh, come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only will I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. <laughs> I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. <laughs> oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. All right, I'll show you how we ride right now. Let's get out of here. Alles gut! Bleib bei stehen! Ach so. Ah! Ja, ja. Ich bin jetzt schon da. Wollte nicht schummeln. Gau! Ah! Hier, ich fahr schön Kampflinie! Boah, ich reite Kampflinie! Oh! Verdammt! Ah! Scheiße! Ja, ja, wir kennen uns doch nicht so gut. Stimmt, da war ja was gewesen mit der Ausdauer. Schön durchs Feuer. Abgezogen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Komm mir schon. Ah. Oh. So, jetzt der Sport hier. Zebusche. Lauf! Renn! Reite! Reite wie der Wind! Are you saving the best for last? Ah. So, jetzt aber. Boah. Jetzt hat nochmal letzter Sport hier. Sure. You know, you 
should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think best, Mr. Marston. Ja, hier äh, arbeiten wir auch im Übrigen mit Ruhm. Also wir können auch voll ins Negative gehen. So eine Mission gucken wir uns aber jetzt heute nochmal an. Ah, M. Ach komm, wir machen noch mit Bonnie hier und dann gehen wir nachher später einfach mal zu M. Ah, Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarland, how are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. <laughs> Hop on up, Mr. Marston. Ja, ist auch rutschen können. Ach, guck dir ja, mal ganz kurz was. Das können wir uns mal angucken hier. Guck mal, wie auch schon detailreich eigentlich die Pferde sind, oder? Schon damals. Is there a problem, Mr. Marston? Nein, alles gut. Armadillo. Oh, hoppla. <lacht> ah, da gucken sie alle. So this is Armadillo. Manhattan it is not. But it does okay for us. Most 
important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. So. Ja, ein kleines äh, schnuckes äh, Vorortstädtchen. Also hier ist jetzt nicht allzu viel, aber ein bisschen ist ja was. Wir haben natürlich auch einen Waffenladen. Hey, Mister. Äh, gratis. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and the little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel oh, welchen geht denn? Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Ja, Freunde, das äh, war es eigentlich auch schon gewesen. Wir gucken uns noch ganz kurz mal ein bisschen hier um. Wir haben hier eine Postkutsche, die uns dann von A nach B fährt. Also, viel ist das halt wirklich aus Red Dead Redemption 2 aber auch schon kennen. Also für all diejenigen, die den ersten Teil nicht so richtig kennen, Ehre 50 plus. Wie gesagt, einen kleinen Waffenladen haben wir hier. Ich glaube, der hat auch schon auf. Natürlich können wir uns jetzt nichts Großartiges leisten. Hallöle! So, hier können wir halt dann, sagen wir mal, Köder kaufen, Patron, weil hier können wir auch natürlich jagen und verschiedenste Waffen. Ähm, das ist auch ganz cool gemacht, aber ich glaube, das war auch beim zweiten Teil so gewesen. Wir haben natürlich jetzt hier nur eine geringe Auswahl. Später in anderen Städten oder in Ortschaften gibt es ein bisschen mehr. Ansonsten haben wir natürlich die Möglichkeit, hier vorne ins Kino zu gehen. Das Kinosymbol. Und äh, wir haben hier den Saloon. Und äh, da können wir Poker spielen. Wir können aber auch dort, ich glaube auch schlafen, bin ich der Meinung. Dementsprechend auch abspeichern. Da war ein Gemischtwarenladen. Und wir haben irgendwo ein Ausrufezeichen. Hoppala. Entschuldigung. Ach genau, und hier, das mit den Händen, hier. Da kann man mit den Männern, äh, mit dem jetzt Händespiele spielen, wo wir zwischen den Fingern, guck mal, da sieht er schon, ich spiele die gerade. Also eine kleinen Spiele gab es auch da schon. Ich glaube, der zweite Teil hat gar nicht dieses Messerspiel gehabt, nur Poker und noch manche andere Sachen. Trinken können wir natürlich ja auch was, wenn wir wollen. Hallöle! Oh! Oh, verdammt! Scheiße! <lacht> <lacht> oh, schau, hoppla. <lacht> Ach. Ich bin ehrlich, ich wollte ihnen eigentlich nur einen Kinnhaken geben. Gut. Wo sind wir denn jetzt so? Okay, anscheinend. Oh. Haben wir jetzt die Mission damit abgebrochen? Beziehungsweise müssen wir jetzt nochmal wiederholen? Nee, ich glaube nicht. Oder? Keine Ahnung. Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is that I had two and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that? I wonder as a substitute for having anything interesting to say. Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. <sighs> call me Bonnie. Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. 
We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true, especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was eight years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute, and he was her, well, I don't, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. Uh, the leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Ah, oh, said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. <laughs> Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. <laughs> sure. Point me in the right direction. Ei, 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 ei. Wie, wie kam es eigentlich jetzt dazu? Ich glaube, Bonnie die hat sich ein bisschen ihn verschossen, kann das sein? Weil sie meint ja irgendwie, du Dummkopf, nenn mich doch Bonnie. Weil er immer so förmlich sie angesprochen hatte, also sie gesitzt hatte. On, ja, ganz ruhig. Und der, der, der kam halt ja mit der Wahrheit raus. Also jetzt nicht der Grund, so etwa... Bonnie, hör mal zu, ich kann nicht mit dir, weil ich Frau und Kinder habe, sondern eher so, hör mal zu, jetzt erzähle ich meine ganzen negativen <lacht> Eigenschaften. Ich habe Frau und Kind, aber besonders, weil er halt eigentlich, ja, ein Killer quasi ist. Siehst du? Ist der Karlen? Achso, stimmt. Ja, ja. Wir brauchen ja ein Pferd. Oh, verdammt. Alles gut. Wir müssen schnell unterwegs. So. So. Meine kleinen Mäuse. Genau so wird's hier gemacht. Wo müssen wir hin, Dank? Ja, ja. Ich mach zwar die ganze Arbeit, aber ist in Ordnung. Oh, 
Noch mehr Kühe? Wir fahren auch zurück. Ja, ja. Die Musik dazu. Legende. Oh, hey, 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 Schon faszinierend, oder? Es ist jetzt nicht so, dass ich es in der Zeit gerne gelebt hätte. Oh. Links, 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 links. Sehr gut. So, Freunde, das war es auch erst gewesen. War auch eine kleine schöne Einführung gewesen, dieses wunderbare Spiel. Guckt er jetzt auf einmal ja. Und ich würde sagen, wir, wenn ihr Bock habt, können wir gerne uns eine weitere Folge angucken, beziehungsweise auch gerne hier weiterspielen. Das war es erstmal gewesen von einer der Klassiker der Rockstar-Spielereien. Wie gesagt, GTA Plus erhaltet ihr für, glaube ich, knapp 8 Euro im Monat hier auf der Xbox Series X und Xbox Series S und könnt an die, ja, drei, vier Spiele spielen. Ist jetzt natürlich jetzt auch nicht die riesene Auswahl, aber wenn ihr einfach Bock habt, es auch wieder Red Dead Redemption zu spielen, und ihr habt es zum Beispiel nicht mehr so wie ich. Ich habe es eigentlich auch als CD-Form noch gehabt, aber aber ich habe es wahrscheinlich einfach mal verkauft oder verschenkt. Dann blieb mir nur das üb andere übrig. Ansonsten bis halt 30 Euro zahlen für die Version. Hier ist 8 Euro im Monat mit den anderen Spielen hinzu. Und ihr habt natürlich noch Undead Nightmare. Bis dahin, Freunde. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und Tschüssikowski. So, weggehen. Ah, hier ist ein Vogel. Puff.